When did the narrator first meet Zarin Ghul? The narrator first met Zarin Ghul in his youthful days during the holy month of Ramazan. Gavi ki Zarin Ghul se pehli mulaqat kab hui? Gavi ki pehli mulaqat Zarin Ghul se Ramzan ke muqaddas mahine mein jawani ke dinon mein hui thi. Why did the narrator visit Zarin Ghul shop? The narrator visited the shop to order a pair of new shoes for the upcoming Eid. Gavi Zarin Ghul ki dukaan par kyun gaya? Gavi aane wali Eid ke liye naye jooton ka ek joda mangwane ke liye dukaan par gaya. Where was Zarin Ghul shop located? Zarin Ghul shop was situated in a small yet busy street of Kiza Kawani Bazaar. Zarin Ghul ki dukaan kahan thi? Zarin Ghul ki dukaan Kisa Khwani Bazaar ki ek choti magar masroof gali mein waqe thi. What was displayed on the door of Zarin Ghul's shop? A large black Peshawari chapel was hung on the faint colored wooden door of his shop. Zarin Ghul ki dukaan ke darwaze par kya aaveza tha? Unki dukaan ke ghanadale rang ke lakdi ke darwaze par ek badi kali Peshawari chapel latki hui thi. How would you describe the inside of Zarin Ghul's shop? The inside of the shop was quiet, calm, and resembled the atmosphere of a sacred place. आप जरीन गल की दुकान के अंदर को कैसे बयान करेंगे दुकान का अंदर का हिस्सा पुरसकून पुरसकून और मुकदस जगह का माहौल था वो वॉज हैंगिंग ऑन द फार एंड वॉल ऑफ जेर एन गोल शॉप अ स्मॉल साइन बोर्ड हंग ऑन द फार एंड वॉल डिस्प्लेंग जेर एन गोल एंड ब्रदर्स जरीन गल की दुकान की आखिरी दीवार पर क्या लटका हुआ था दूर दीवार पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर जरीन गल एंड बरदरस दिखाया गया था What was special about the shoes made by Zarin Ghul? The shoes made by Zarin Ghul always fit perfectly and lasted longer than usual. Zarin Ghul ke banaye jooton mein kya khaas baat thi? Zarin Ghul ke banaye hue joote hamesha bilkul fit rehte hain aur maamool se zyada der tak chalte hain. How did the narrator feel about Zarin Ghul's skill in making shoes? The narrator found the art of making such shoes mysterious and wonderful. Joote banane mein Zarin Ghul ki maharat ke bare mein Ravi ko kaisa laga? Ravi ne aise joote banane ka fan purasrar aur hairat angez paya. How did Zarin Ghul respond to the narrator's question about making shoes? Zarin Ghul smiled and replied, "It is an art." Joote banane se mutalliq Ravi ke sawal ka Zarin Ghul ne kya jawab diya? Zarin Ghul ne muskura kar jawab diya ki ye ek fan hai. Why did the narrator describe Zarin Ghul's shop as serene? The narrator described it that way because of its quiet and peaceful atmosphere. गावी ने जरीन गल की दुकान को पर सुकून क्यों करार दिया गावी ने उसे इसके पुरसकून और परामन माहौल की वजह से इस तरह बयान किया वॉज ऑन द शॉप स्टोर दैट रेप्रेजेंटेड द टाइप ऑफ शूज मेड देयर अ लार्ज ब्लैक पशावरी शपाल वॉज ऑन द डोर सिम्बलाइजिंग द शूज मेड इन साइड दुकान के दरवाजे पर किया था जो वहाँ बनाए गए जूतों की कसम की नुमाइंदगी करता था दरवाजे पर एक बड़ी काली पशावरी चप्पल थी जो अंदर बने जूतों की अलामत थी How did people view Zarin Ghul's remarks about shoes? Zarin Ghul's remarks about shoes were considered authoritative and final. Nobody dared reject them. Zarin Ghul ke jooton se mutalliq remarks ko log kaise dekhte hain? Jooton ke bare mein Zarin Ghul ke remarks ko mustanad aur hatmi samjha gaya. Kisi ne unko mustarid karne ki himmat nahi ki. How did Zarin Ghul's craftsmanship reflect in the shoes? The shoes made by Zarin Ghul were stitched with durability, making them last exceptionally. Zarin Ghul ki kaarigari jooton mein kaise jhalakti thi? Zarin Ghul ke banaye hue joote paaydari ke saath sale hote the, jiski wajah se wo ghair maamooli taur par zyada arsa chalte the. What did the narrator notice about Zarin Ghul when they returned to Peshawar after many years? When the narrator returned after many years, Zarin Ghul seemed aged, worn, and torn, like an overused pair of shoes. Ravi jab kai saalon baad Peshawar wapas aaya to Zareen Gul ko kaisa paya Jab Ravi kai saalon ke baad wapas aaya to Zareen Gul boora aur jooton ke zyada istemal shuda jode ki tarah phata purana lag raha tha How did Zareen Gul greet the narrator upon their return to the shop Zareen Gul greeted the narrator with a bony handshake tight and strong as it was many years ago Dukaan par wapsi par Zareen Gul ne Ravi ka istiqbal kaise kiya जरीन गल ने रावी को खुश आमदीद कहा एक दुबले पतले हाथ के गरम जोश मुसाफिहा के साथ पुराने वक्तों की तरह वट डिड जेर एन गोल से अबाउट बिग शू मेकिंग कंपनीज जेर एन गोल एक्सप्रेस बिटरनेस स्टेटिंग बिग मल्टी नेशनल हैड नो सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर टेकिंग ओवर द शू मेकिंग ट्रेड जरीन गल ने जूते बनाने वाली बड़ी कंपनियों के बारे में किया कहा 
जरीन गल ने तलखी का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी मिल्टी नेशनल्स कंपनियों को जूते बनाने के कारोबार पर कब्जा करने में कोई शर्म नहीं आई Why was Zarin Gul upset with the big companies joining the shoemaking business? He didn't like how these big companies hired skilled craftsmen but didn't respect their knowledge. Instead, they focused more on advertising. Zarin Gul badi companies ke joote banane ke karobar mein shamil hone se kyun naraaz hua? Ise ye pasand nahi tha ki un badi companies ne kis tarah hunarmand kaarigaron ko mulazimat par rakha lekin unke hunar ka ehtiram nahi kiya. Iske bajaye inhone ishtiharat par zyada tawajjuh Why did Zarin Gul decide not to work for those big companies? Zarin Gul saw himself as an artist and didn't want to follow their rules that he felt weren't right for his craft. Zarin Gul ne un badi companies mein kaam na karne ka faisla kyun kiya? Zarin Gul apne aap ko ek fankar ke taur par dekhta tha aur wo unke usoolon par amal nahi karna chahta tha jo unke khayal mein unke fan ke liye durust nahi the.